तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है आज हम जानेंगे नासा की यूटर्न के बारे में एक्चुअली मैं अपने ए सेट की वीडियो पे काम कर रहा था तो ये इशू बीच में मुझे एड्रेस करना ही था काफी सारी हिपोक्रेसी दिखाई है नासा ने नो एक कहते और दूसरा करते हैं तो जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ए सेट का वीडियो इसी वीक आएगा जरूर सब्सक्राइब करना तो सबसे पहले इंडिया का ए सेट टेस्ट जो था यानी एंटी सेटेलाइट टेस्ट वो बहुत रिस्पॉन्सिबली किया था पहले तो सेटेलाइट बहुत लो ऑर्बिट में थी वो जो डेबरीज है वो मोस्टली फोर्टी डेज या कुछ महीनों में बन अप हो जाएंगे एटमोस्फेयर में और चले जाएंगे ये चाइना के टेस्ट की तरह नहीं था जो जान पूछ के हाई ऑल्टीट्यूड पे किया गया था और उसके जो डेबरीज है वो अभी भी ऑर्बिट में है तो पूरे वर्ल्ड ने कैसे रिएक्ट किया अब हम पूरे वर्ल्ड ने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया अमेरिका के पेंटेगोन ने एक काफी न्यूट्रल स्टैंड लिया उन लोगों ने कहा कि कुछ दिनों में ही या कुछ महीनों में ही सब डेबरीज बन अप हो जाएंगे सिमिलरली बाकी कंट्रीज ने भी एक काफी न्यूट्रल स्टैंड लिया अमेरिका के डिपार्टमेंट ने भी एक काफी न्यूट्रल स्टैंड लिया किसी ने क्रिटिसाइज ऐसे नहीं किया इंडिया के ऐसे टेस्ट को क्यों क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबली टेस्ट कंडक्ट कर चुकी था और इंडिया का एक इन्फ्लुएंस भी काफी अच्छा है इन कंट्रीज के ऊपर बट नहीं बट नासा को अपना ही एटीट्यूड है नासा नहीं कह सकता बट उनके चीफ जिम ब्रेडनस्टाइन उनका तो बाप का एटीट्यूड है हम सुन लेते हैं पहले उन्होंने क्या कहा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दैट इज अबल टेरेबल थिंग टू क्रिएट एन इवेंट दैट सेंस डिब्री इन एन एप जी दैट गोज अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नॉट कंपेरेबल with the future of human space flight that we need to see have happen we are charged with commercializing तो जैसे आपने देखा टेरिबल टेरिबल थिंग जिन ब्रेडिस्टन भाई साहब आपको टेरिबल टेरिबल थिंग क्या है बताया जो यूएस ने इसे टेस्ट किए थे कुछ सालों पहले और जो बहुत बार करे वो टेरिबल थिंग है अमेरिका और रशिया जो मेजॉरिटी स्पेस जंक है इस दुनिया में स्पेस में वो नहीं क्लीन अप करना टेरिबल टेरिबल थिंग है जो आपने नहीं किया है और आप इंडिया जो बहुत माइनॉरिटी परसेंटेज स्पेस जंक का कंट्रीब्यूट करते हो आप उनको सिखाओगे स्पेस जंक के बारे में हम लोग ने टेस्ट ऐसे ही किया था कि वो जल्दी बन अप हो डिप्रीस और अब हमें तो बोलोगे आप पहले अपना आपने जो कचरा फैलाया वो साफ कीजिए जिम ब्रेडनस्टाइन का एक बार बैकग्राउंड जान लेते हैं क्योंकि ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान है जिम ब्रेडनस्टाइन नासा के पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर है यूजली जो भी नासा एडमिन बना है या बॉस बना है उनके कोई ना कोई प्रोफेशनल स्पेस बैकग्राउंड रह चुका है इनका नहीं था तो काफी कंट्रोल चलता और यही नहीं कि ये क्लाइमेट चेंज डिनायर भी थे मतलब वो क्लाइमेट चेंज में नहीं विश्वास करते थे ऑल दो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा अभी वो विश्वास करते हैं और बैकग्राउंड देख के ज्यादा लोग जज मैं तो जज नहीं करता हूँ तो इट्स ओके okay, बट ये इंसान काफी काफी एनर्जी बताने में क्या बोलूँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है फिलहाल के लिए ये तो ठीक है जैसे ही ऐसे टेस्ट हुआ जिम ब्रेडनसैन ने अपने एक्टिंग या असिस्टेंट एडमिन को लेटर लिखने कहा इसरो को उन्होंने लेटर में लिखा कि जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ग्रुप है जो इसरो और नासा के बीच में उनके बीच में सब एक्टिविटीज सस्पेंड किए जाएंगे अब ये ग्रुप बना था जो हमारा गगनयान मिशन है उसमें अगर हेल्प हो सकती है तो देखने के लिए अब ये देखो वे लोगों ने फर्स्ट लेटर लिखा अब कुछ ही दिनों बाद एक वीक के बाद सेकेंड लेटर लिखा जिम ब्रेडनस्टाइन ने कि हम ऐसे कुछ नहीं करना चाहते कॉपरेशन कंटिन्यूड रहेगा इसरो के साथ सब ग्रुप्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ग्रुप क्यों क्योंकि उनको गाइडेंस मिली व्हाइट हाउस की तरफ से अब ये गाइडेंस नहीं है ये लेक्चर मिला है व्हाइट हाउस की तरफ से जिम ब्रेडनस्टाइन को याद रखना पड़ेगा कि वो नासा एडमिनिस्ट्रेटर है ना कि फॉरन मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स के ये लेटर वेटर लिख के बहुत बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन कर दिया अमेरिका और इंडिया के बीच में ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी जय हिंद जय भारत इस का वीडियो जल्दी आएगा सब्सक्राइब जरूर करना